Jusqu'à trois mois, l'enfant est peu sensible à la présence d'un autre enfant du même âge, alors qu'il est déjà capable de réactions nuancées vis-à-vis des adultes. Ici, l'enfant de droite est agité, hypertonique, secoué de décharges brusques, celui de gauche est mou, inerte, hypotonique. Ils accrochent leurs mains au hasard et les palpent. Le grasping réflexe a disparu à ce stade. On peut constater que chacun est peu conscient de la présence de l'autre et qu'ils sont surtout attirés par la lumière. Cinq mois est un palier maturatif important au cours duquel apparaissent la préhension volontaire et la vision maculaire fine. À cette étape, les enfants manifestent un intérêt poussé pour l'exploration de leur propre corps, mais ils ne sont capables que d'accrochage fortuit du corps de l'autre. Ils ne paraissent pas distinguer leur corps de celui de l'autre enfant. On voit cependant apparaître une ébauche de contact souriant, première manifestation d'un intérêt affectif pour l'autre. On remarque que l'un des deux garçons est plus remuant. Nous retrouvons toujours cette situation de dominant et dominé dans le couple. À sept mois, l'enfant est devenu capable de manipulations actives et intentionnellement dirigé vers un ou plusieurs buts. Il a acquis des possibilités posturales plus évoluées. Les échanges avec l'autre enfant se multiplient. On dirait, comme le remarque Henri Vallon, que le geste du voisin aide l'enfant à prendre conscience des parties de son corps intéressées par l'accrochage. L'un des deux enfants actifs, hypertonique, explore la bouche de l'autre qui se met en position pour que la situation se répète. À cet âge, le réflexe d'orientation buccale a disparu. Mais l'enfant est attiré par le mouvement de la main qui explore son visage et cherche à la happer. Ces activités deviennent répétitives, l'enfant cherchant à reproduire les situations qui lui ont procuré du plaisir. C'est à partir de ce besoin d'exploration motrice que nous pouvons dans une certaine mesure apprécier l'avidité de l'enfant. Avidité qui, dans le cas du sujet le plus actif, est confirmée par son comportement au cours des repas. L'enfant de droite est hypertonique. Il se montrera le plus actif dans la situation. L'enfant de gauche est hypotonique, passif et anxieux. Il s'intéresse beaucoup à la présence de l'autre. Il va bientôt s'affaisser et se blottir contre lui. Charlotte Buller a très bien décrit comment les enfants de cet âge commencent à s'observer, se sourire et se livrer à toutes sortes de manœuvres d'approche. Ici, il va bientôt s'agir de manœuvres de recul pour l'un des deux enfants. S'agit-il d'une gêne provoquée par le contact, ou d'un malaise dû à l'absence de réponse de l'autre À neuf mois, 
l'enfant explore activement l'entourage. Il a acquis la notion de permanence de l'objet, devient capable d'imitation fine et de mimique évoluée. Son intérêt pour l'autre enfant s'intensifie en même temps qu'apparaissent des symptômes de sensibilité excessive avec peur de certains contacts et décharges de plus en plus complexes. Olivier est un enfant très actif, dont les mouvements sont brusques, saccadés et répétitifs. Il est en présence d'Eric, enfant réfléchi et méfiant, qui subira les explorations actives et jubilantes de l'autre. L'interruption de cette activité par le départ de l'autre enfant modifie complètement le comportement d'Olivier qui se replie sur lui-même et se console en suçant son pouce. Eric est maintenant mis en présence de Valérie, fillette très sensible et assez figée, qui le regarde fixement, mais se laisse toucher sans réagir. À cet âge, la prise fine est acquise, et les jeux habituels d'Eric sont des manipulations très minutieuses. On le voit ici se livrer à un jeu fin d'exploration des doigts de l'autre. Maintenant, les rôles sont inversés. En présence d'un enfant plus passif que lui, Eric est devenu le dominant du couple. Serge, enfant très actif et souriant, est en présence de Patricia, fillette très fine et sensible. Ils s'animent en présence l'un de l'autre et bientôt, un jeu d'imitation de mouvement des jambes s'établit de façon rythmée, causant un vif plaisir aux deux enfants. L'exploration du corps de l'autre a suivi les mêmes étapes que l'exploration du corps propre. Jeu de main, exploration du visage et de la tête et enfin activité des pieds et des jambes. À neuf mois, l'enfant supporte de plus en plus mal d'être séparé de l'autre enfant. Resté seul, il se livre à des décharges de consolation, suce son pouce et pleure. Le problème que nous nous poserons à la suite d'observations de ce genre sera celui de la meilleure organisation de la vie des jeunes enfants en collectivité. Nous devons tenter d'assurer aux enfants des situations où il soit capable de tirer profit de la présence des autres.